بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار امن نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی آر ہیئر ان ایٹا سیریس ٹوڈے وی ول ڈسکس ون آف دا ویری امپارٹنٹ آرٹیکل آف اٹامک اسٹرکچر دیٹ از کوانٹم نمبر اسٹوڈنٹ کوانٹم نمبر کیا ہوتے ہیں کوانٹم نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جو کسی ایٹم کے اندر الیکٹران کے بیہیویئر کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کریں سیٹ آف نمبر دیٹ ڈسکرائب دا کمپلیٹ بیہیویئر آف الیکٹران این این ایٹم آر کارڈ کوانٹم نمبر ان کو اسٹوڈ ہم کیا کہتے ہیں کوانٹم نمبر کہتے ہیں یا سیٹ آف نمیریکل ویلیو دیٹ گیو ویل بیہیو سولوشن ٹو شروڈینجر ویو ایکویشن آر کارڈ کوانٹم نمبر کوانٹم مکینکس کی ایک بڑی مشہور ایکویشن ہے جس کو ہم شروڈینجر ویو ایکویشن کہتے ہیں ان کا سولوشن جو نمبروں کا مجموعہ دیتا ہے انہیں کوانٹم نمبر کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کوانٹم نمبر کیا کرتے ہیں کوانٹم نمبر ایڈریس کرتے ہیں این الیکٹران ایس نمبر ون کوانٹم نمبر سے ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں سائز ڈسٹنس اینڈ انرجی آف الیکٹران ان این آربٹ کہتے ہیں کوانٹم نمبر ہیلپ آس ٹو ڈیٹرمن ڈسٹنس آف الیکٹران فرام نیوکلیس انرجی آف الیکٹران ان آربٹ اینڈ سائز آف ان آربٹ کوانٹم نمبر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو ڈیٹرمن دا شیپ انرجی آف الیکٹران ان سب شیل کوانٹم نمبر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو فائنڈ دا نمبر آف آربیٹال اینڈ دیئر ڈائریکشنل پوزیشن ان دا اسپیس کوانٹم نمبر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو فائنڈ دا نمبر آف الیکٹران ان آربیٹال اینڈ دیئر اسپین کوانٹم نمبر چار ٹائپس کے ہوتے ہیں اسٹون ون بائی ون ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پہلا کوانٹم نمبر جسے ہم کہتے ہیں پرنسپل کوانٹم نمبر پرنسپل کوانٹم نمبر کو ڈسکرائب کیا تھا نیل بور نے اس کو ان سے ریپرزینٹ کرتے ہیں پرنسپل کوانٹم نمبر کو پرائمری کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں اس کو انرجی اور ڈسٹنس کوانٹم نمبر بھی کہتے ہیں یہ کوانٹم نمبر ہمیں کیا انفارمیشن دیتا ہے یہ کوانٹم نمبر ہمیں بتاتا ہے سائز آف آربٹ کے بارے میں یہ ہمیں دیتا ہے انفارمیشن ڈسٹنس آف آربٹ فرام نیوکلیس انرجی آف الیکٹران ان این آربٹ میکسیمم نمبر آف الیکٹران آربٹ میں فائنڈ کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے ٹو این سکوائر یہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے نمبر آف آربیٹال ان آربٹ نمبر آف آربیٹال ان آربٹ کا فارمولہ ہوتا ہے کیا این سکوائر یعنی جتنا آربٹ ہوگا اس کا سکوائر لے لیں پہلا آربٹ ون کا سکوائر ون کا سکوائر ون ہوتا ہے تو پہلے شیل کے اندر ایک ہی آربیٹال ہوتا ہے دوسرے شیل کے اندر چار آربیٹال ہوتے ہیں چار آربیٹال کیسے ہوتے ہیں ایک ایس اور تین پی والے ٹو کا سکوائر فور ہو جاتا ہے یہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اینگولر مومنٹم آف الیکٹران اینگولر مومنٹم آف الیکٹران برابر ہوتا ہے ایم وی آر ایکل ٹو این ایچ ڈیوائڈ بائی ٹو پائی این ایچ ڈیوائڈ بائی ٹو پائی یہ ہمیں اینگولر مومنٹم اینگولر مومنٹم آف الیکٹران ان آربٹ کے بارے میں پرنسپل کوانٹم نمبر ہمیں اسٹون کیا دیتا ہے انفارمیشن دیتا ہے اینگولر مومنٹم آف الیکٹران اسٹون یاد رکھنا بعض دفعہ آپ سے پوچھا جاتا ہے میں نے جب بور اٹامک ماڈل پڑھایا تھا وہاں پہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ دوسرے شیل میں اینگولر مومنٹم کی کیا ویلیو ہوگی ٹو ڈیوائڈ بائی ٹو کینسل ہو جائے گا تو بنے گا ایچ ڈیوائڈ بائی پائے تو اس بات کا خیال کرنا بعض دفعہ آپ سے اس طرح پوچھا جاتا ہے پھر یاد رکھنا اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس جو پرنسپل کوانٹم نمبر ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے ون ٹو تھری فور اپ ٹو سیون اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انگلش الفابیٹ کے ایل ایم این او پی اینڈ کیو یاد رکھنا پرنسپل کوانٹم نمبر تین باتیں نہیں ہو سکتی ایم سی کیوز آپ کا پرنسپل کوانٹم نمبر کبھی زیرو نہیں ہو سکتا پرنسپل کوانٹم نمبر کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا پرنسپل کوانٹم نمبر کبھی فریکشن میں نہیں ہو سکتا اسٹون یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے اب اسٹون بات کرتے ہیں دوسرے کوانٹم نمبر پہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں ازمتھل کوانٹم نمبر ازمتھل کوانٹم نمبر کو سمر فیلڈ نے ڈسکرائب کیا تھا فرسٹ ٹائم سمر فیلڈ سائنٹسٹ کا نام ہے اس کو سمال ایل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں 
अजमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है स्कैंड्री क्वांटम नंबर एस को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है शेप ऑफ शेल स्टूडेंट हमें पता है एस सब शेल की शेप स्फेरिकल होती है पी की डंबल होती है डी की डबल डंबल होती है जबकि एफ की कंप्लीकेटेड शेप होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सब शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एन प्लस एल रूल है किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सब शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सब शेल फाइंड करने का फार्मूला होता है टू एन टू टू एल प्लस वन या फोर एल प्लस टू यह भी बाद बार डायरेक्ट इंसिक्यूज होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सब शेल फाइंड करने का फार्मूला होता है टू एन टू टू एल प्लस वन और फोर एल प्लस टू अब स्टूडेंट देखें अगर सब शेल एस हुआ एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होगी जीरो इंटू फोर जीरो प्लस टू टू तो हमारे पास एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है वन इंटू फोर फोर प्लस टू सिक्स तो पी में टोटल इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में सिक्स होते हैं इसी तरह डी में आप लगाएं डी के लिए एल की वैल्यू टू होती है टू मल्टीप्लाई फोर एड प्लस टू टेन टेन इलेक्ट्रॉन होते हैं अब स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल भी अजमुथल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इन सब शेल का फार्मूला होता है एम वी आर इक्वल टू अंडर रूट एल एन टू एल प्लस वन एच डिवाइड बाई टू पाए या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको आप मिट कर दें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एन सब शेल का क्या फार्मूला होगा अंडर रूट एल एन टू एल प्लस वन एन टू एच अब स्टूडेंट देखना यहां पे एम सी क्यूज है एस के लिए एंगुलर मोमेंटम एस सब शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहां पे लगाएं स्टूडेंट एम वी आर एल जीरो जीरो प्लस वन 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 मल्टीप्लाई जीरो 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 का अंडर रूट जीरो जीरो मल्टीप्लाई एच जीरो तो एस सब शेल का एंगुलर मोमेंटम एस सब शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा चूंकि एल की वैल्यू क्या है जीरो है फॉर पी सब शेल स्टूडेंट पी सब शेल की एल की वैल्यू वन होती है इस फार्मूले में पुट करके खुद निकालेंगे एम वी आर इक्वल टू अंडर रूट टू एन टू एच अंडर रूट टू एन टू एच कैसे एल की वैल्यू वन है वन एन टू वन टू मल्टीप्लाई वन टू अंडर रूट टू एन टू एच इसी तरह डी सब शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है अंडर रूट सिक्स एच फॉर एफ सब शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है अंडर रूट ट्वेल्व एच ये मेरे पास फार्मूला है अंडर रूट एल एन टू एल प्लस वन एन टू वट एन टू वट एन टू एच ये फार्मूला है इससे आप किसी भी शेल की स्टूडेंट क्या कर सकते हैं किसी भी शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक और बात याद रखना स्टूडेंट अजमुथल क्वांटम नंबर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि क्यों हाइड्रोजन की एक्सपेक्टर लाइन के अंदर बहुत सारी छोटी लाइनें होती हैं एक्सपेक्टर लाइन के अंदर क्यों बहुत सारी छोटी लाइनें हुआ करती हैं यह बात भी हमारे पास अजमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है अजमुथल क्वांटम नंबर की स्टूडेंट जो वैल्यू होती है अजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है एल इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एल इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन अब जब पहला शेल होगा तो पहले शेल का एन वन वन माइनस वन जीरो एल होगा जीरो टू जीरो जीरो टू जीरो का मतलब जीरो जब एल की वैल्यू जीरो हो जाए तो एस सब शेल होता है जब एल की वैल्यू जीरो हो जाए तो एस सब शेल होता है इस तरह स्टूडेंट जब दूसरा शेल हो एल इक्वल टू जीरो टू टू माइनस वन टू माइनस वन वन एल इक्वल टू जीरो टू वन जीरो टू वन का मतलब है जीरो और वन जब एल की वैल्यू जीरो होगी एस सब शेल वन होगी पी सब शेल तो दूसरे शेल में दो सब शेल होते हैं कौन से दो सब सब शेल होते हैं एक एस होता और एक पी होता है याद रखना इसी तरह जब एन की वैल्यू थ्री हुई एल क्या होगा जीरो टू थ्री माइनस वन जीरो टू टू जीरो टू टू का मतलब होता है स्टूडेंट जीरो वन एंड टू तो कितने सब शेल हुए तीन तीसरे शेल में तीन सब शेल एस पी और डी जब एल की वैल्यू टू हो डी जब एल की वैल्यू थ्री हो तो फिर एफ होता है जितना शेल उतने उसमें सब शेल होते हैं शार्ट कट ये याद रखना पहले शेल में एक सब शेल दूसरे शेल में दो सब शेल तीसरे शेल में तीन सब शेल चौथे शेल में चार सब शेल याद रखना 
किसी भी शेल नंबर से मैक्सिमम जो सब शेल की वैल्यू होती है कम हो सकती है अब पहला शेल उसमें मैक्सिमम सब शेल जीरो होगा दूसरा शेल मैक्सिमम सब शेल वन होगा यानी जीरो और वन तीसरा शेल मैक्सिमम सब शेल टू हो सकती है सब शेल की वैल्यू मैक्सिमम अजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू टू हो सकती है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अजमुथल क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी वन लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट आप अब स्टूडेंट मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक बात की थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती याद रखिएगा अजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती जीरो हो सकती है हो नहीं सकती होती है तो ये पॉइंट याद रखना जब हम आएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे तो उसमें देखेंगे कि नेगेटिव भी हो सकती है और जब हम आएंगे स्पेन क्वांटम नंबर पे हम देखेंगे वहां पे फ्रिक्शन में भी हो सकती है तो ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर था अब हम बात करेंगे तीसरे क्वांटम नंबर पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस क्वांटम नंबर पर जाने से पहले एक बात जहन में याद रखना क्वांटम नंबर से हर हाल में एम सी आता है क्वांटम नंबर के टॉपिक के बाद एम क्वांटम नंबर पे उसकी डिटेल वीडियो आएगी तो वो देखना ना भूलिएगा अब स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब एट राइट नाउ शेयर विद फ्रेंड्स लाइक इट हर स्टूडेंट पे फीडबैक देना लाजम है कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना कमेंट्स दिया करें तो स्टूडेंट बात करता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की ऐसा क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर डिस्क्राइब करे उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं क्वांटम नंबर डेट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसीलिए इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर बी कहा जाता है इसीलिए हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन बात आती है कि थ्री डायमेंशन स्पेस की बात आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लैंड एंड जी मान ने डिस्क्राइब किया था इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ आर्बिटाल इन सबशल नंबर ऑफ आर्बिटाल सबशल में फाइंड करने का फार्मूला होता है इक्वल टू टू एल प्लस वन या एम इक्वल टू जीरो प्लस माइनस एल यहां पे स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना अब देखिएगा अगर मेरे पास एल सबशेल अगर मेरे पास एल सबशेल को रिप्रेजेंट करता और हमारे पास एस सबशेल हो तो एल की वैल्यू जीरो आती है जीरो मल्टीप्लाई बाय टू जीरो प्लस वन वन यानी एस में वन आर्बिटाल होता है एस सबशेल में एस फार्मूले में आए जीरो प्लस माइनस जीरो तो जीरो प्लस माइनस जीरो जीरो तो यहां पर हमारे पास जीरो आ गया लेकिन ये जीरो मैथमेटिक्स वाला जीरो नहीं है ये जीरो एक चीज को इंडिकेट करता है कैसे अब आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एल की वैल्यू वन ले लेता हूं जब एल की वैल्यू स्टूडेंट वन होगी तो मेरे पास क्या होगा जीरो प्लस वन और माइनस वन अब देखें कितनी वैल्यू बनी है माइनस वन एक जीरो दो प्लस वन एक ये तीन वैल्यू है अब इस फार्मूले में लगाए टू इंटू वन टू प्लस वन यानी दोनों फार्मूलों से सेम आएगा इस फार्मूले से जो जीरो आता है ये मैथमेटिक्स वाला जीरो नहीं है ये जीरो बेसिकली एक आर्बिटाल को इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आर्बिटाल इन सब शेल फाइंड करने का फार्मूला होगा टू एल प्लस वन या जीरो प्लस माइनस एल इस ये क्वांटम नंबर हमें आर्बिटाल की थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर डायरेक्शन यानी ओरियंटेशन इंडिकेट करता है इससे हम जी मान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होगी एम एच यहां पर एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टूडेंट याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा एस के लिए एम की वैल्यू जीरो होगी अब पी के लिए प्लस वन माइनस वन जीरो होती है जनरली जो डिजाइन की जाती है पी एक्स को माइनस वन पी वाई को जीरो पी जी को प्लस वन इसी तरह डी के लिए डी एक्स वाई माइनस टू डी वाई जी माइनस वन याद रखना स्टूडेंट डी जी स्क्वायर 
कि शेप पी आर्बिटाल जैसी होती है इसको जीरो इसको जीरो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइन किया जाता है डी जी एक्स प्लस वन किया जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैक्सिमम यानी प्लस टू असाइन किया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये अपने पास आपने याद रखना है अब स्टूडेंट में बात करता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा कि हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट डिस्क्राइब करेगा अब स्टूडेंट ईटा के अंदर बहुत सारे एम आएंगे जिसको हम इन सारे क्वांटम नंबर को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे इस वीडियो के बाद इन कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर होते हैं हम कहते हैं स्पेन क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की स्पेन को अपने एक्सेस के गैर क्या करे डिस्क्राइब करे उस स्पेन क्वांटम नंबर कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पेन को न्यूक्लियस के राउंड एक्सप्लेन करता है क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द स्पेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड इट्स ऑन एक्सेस इस कार्ड स्पेन क्वांटम नंबर इसको एस इस रिप्रेजेंट करते हैं अलेन बेक और गाउड स्मिथ ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था याद रखिएगा स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स तीन क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव हुए हैं प्रिंसिपल अजमुथल एंड मैग्नेटिक लेकिन श्रोडिंगर स्पेन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब नहीं कर सका इलेक्ट्रॉन की स्पेनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सका ये आपका एम है किसी भी आर्बिटाल के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो क्लाक वाइज स्पेन कर सकता है या एंटी क्लाक वाइज स्पेन कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्लाक वाइज स्पेन करेगा माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे जब एंटी क्लाक वाइज स्पेन करेगा तो हम उसे प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट याद रखना किसी भी आर्बिटाल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जब सेम स्पेन आए दोनों क्लाक वाइज दोनों एंटी क्लाक वाइज इसको हम कहते हैं पैराल स्पेन इसको कहते हैं फार्बेड ट्रांजिशन ऐसा मुमकिन नहीं होता आर्बिटाल में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक क्लाक वाइज और एक एंटी क्लाक वाइज आता है इसको कहते हैं पेयर्ड अप स्पेन इसे कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन ऐसा हुआ करता है याद रखिए स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्पेन क्वांटम नंबर क्या होंगे स्पेन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू बराबर होंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब चूंकि एक आर्बिटाल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो ये टू के बराबर होंगे ये बीटा का एम सी क्यूज है ये टू एन स्क्वायर के बराबर होंगी ये टू एन टू टू एल प्लस वन के बराबर होंगी यानी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का कौन सा फार्मूला हो सकता है स्टूडेंट टू एम हो सकता है टू एल टू एन टू एन टू टू एल प्लस वन हो सकता है टू एन स्क्वायर हो सकता है चूंकि एक आर्बिटार में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसलिए टू एम आर्बिट के हिसाब से फाइंड करेंगे तो टू एन स्क्वायर आर्बिटार के हिसाब से फाइंड करेंगे टू एन टू टू प्लस वन स्टूडेंट ये थे क्वांटम नंबर और उनकी सिग्निफिकेंस अब इन इस पे हम क्या करेंगे इस पे हम एम की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से एम आते हैं और हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब इट राइट नाउ शेयर विथ फ्रेंड लाइक इट कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पूछिएगा अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा स्टून बात करेंगे एम सी क्यूज पे स्टून बात करते हैं इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज रिलेटेड विद द क्वांटम नंबर पहला एम सी क्यूज है एन इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू फोर एल इज इक्वल टू टू एम इज इक्वल टू माइनस वन एस इज इक्वल टू हाफ बिलोंग टू अब स्टून देखें जब इस तरह का एम सी क्यूज आता है बड़ी आसान बात है n इज इक्वल टू फोर यानी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर है फोर होना चाहिए अब फोर इन सब के अंदर है l इक्वल टू टू जब l टू होता है तो हमारे पास सब शेल d होता है यानी फोर के बाद d होना चाहिए फोर डी तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोर डी आगे उस पर जाने की जरूरत नहीं है चूंकि हमारे पास पहले दो ही क्वांटम नंबर्स है हमें अपने ऑप्शन का क्लू मिल चुका है इस तरह का एमसीक्यूज ईटा के अंदर हुआ करता है नेक्स्ट एमसीक्यूज सी स्टूडेंट मेरे पास क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर थ्री पी आर्बिटाल जब इस तरह का एमसीक्यूज आए तो आपने क्या करना है इससे खुद क्वांटम नंबर लिखने हैं स्टूडेंट थ्री पी थ्री पी का क्या मतलब है एन की वैल्यू थ्री होगी पी पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है 
यानी एन थ्री होगा एल वन होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है जब इस तरह का एम आते हैं तो हम खुद वैल्यू लिख कर उन वैल्यू को ऑप्शन पे लेके जाते हैं तो हमारे पास थ्री पी ये एन की वैल्यू होती है ये एल की वैल्यू होती है थ्री एन थ्री एल वन तो ऑप्शन देखें एन थ्री एल थ्री नो एन थ्री एल वन यस बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है एन टू एल वन ये टू पी है एन वन एल थ्री जब एन वन हो तो एल थ्री हो ही नहीं सकता याद रखना कभी भी एल की वैल्यू मैंने कल भी आपको बताया है कभी भी जो हमारे पास वैल्यू होती है एल की वैल्यू वो एन के बराबर नहीं हो सकती वो ऑलवेज उसकी जो एल की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो एन से कम होगी तो एल की वैल्यू अनदर एम सिक्यूज है कि एल की वैल्यू कभी भी एन के बराबर या एन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती वो मैक्सिमम जो एल की वैल्यू होगी वो एन से ए कम होगी अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज है करेक्ट आर्बिटाल नोटेशन फॉर एन इज इक्वल टू थ्री एल इक्वल टू टू एम इक्वल टू माइनस वन सेट ऑफ क्वांटम नंबर एस स्टूडेंट फिर आपको मैंने समझाया है अभी इसी सेशन के अंदर एन इज इक्वल टू थ्री यानी थ्री है एल इक्वल टू टू डी है एन थ्री यानी एन की वैल्यू थ्री है एल की वैल्यू टू जब एल की वैल्यू टू तो डी होता है अब एम की वैल्यू माइनस मैंने इसी सेशन के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ाया है कि जब हमारे पास क्या हो जब हमारे पास एम की वैल्यू माइनस टू हो तो हमारे पास टू क्या होता है डी एक्स वाई जब माइनस वन हो तो डी वाई जी जब जीरो हो डी जी स्क्वायर जब प्लस वन हो तो क्या होता है डी जी एक्स और जब हमारे पास प्लस टू हो डी एम की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस टू हो तो हमारे पास होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें मैक्सिमम स्क्वायर पे है और जी स्क्वायर के साथ जीरो है बाकी आपने माइनस वन स्टार्ट करनी है माइनस टू स्टार्ट करनी है डी एक्स वाई से आगे फिर आएगी डी वाई जी माइनस माइनस टू हमारे पास आएगी माइनस टू आएगी डी एक्स वाई और माइनस वन आएगी डी वाई जी और प्लस वन आएगी डी जी एक्स तो आप स्टूडेंट हमारे पास मैंने आपको टेक्निक समझा दी तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारे पास ऑप्शन बनेगा थ्री ये तो थ्री है एल की वैल्यू डी है यहां तक क्लियर होगी एम की वैल्यू माइनस वन तो हमारे पास होती है वाई जी तो हमारा ऑप्शन करेक्ट बना बी करेक्ट ऑप्शन बना अब स्टूडेंट नेक्स्ट एम सिक्यूज है क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर एलिमेंट दिए हुए हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर दिए हुए एन अब स्टूडेंट बात क्लियर होगी एन दूसरे पीरियड का एलिमेंट है लिथियम ब्रिलियम हाइड्रोजन हो नहीं सकता हाइड्रोजन पहले पीरियड का है तो बोरान बी दूसरे का है ब्रिलियम बी दूसरे का है लिथियम बी दूसरे का है एन इज इक्वल टू एल इक्वल टू जीरो एल जीरो का क्या मतलब है यानी हमारे पास टू के बाद एस होगा टू एस एम इज इक्वल टू हाफ एम इज इक्वल टू हाफ यानी एक इलेक्ट्रॉन है टू एस वन टू एस वन आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन बनेगी फिर देखना स्टूड क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर एन इज इक्वल टू टू एल इज इक्वल टू जीरो एन की वैल्यू टू है यहां पे हम लिख देंगे टू एस की वैल्यू एल की वैल्यू जीरो एस लिख देंगे प्लस हाफ यानी वन इलेक्ट्रॉन टू एस वन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए यानी ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो हमारे पास ब्रिलियम ब्रिलियम का टॉमिक नंबर फोर होता है वन एस टू टू एस टू टू एस टू आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अब स्टूडेंट हमारे पास लिथियम है लिथियम का टॉमिक नंबर थ्री है तो क्या है वन एस टू टू एस वन वन एस टू टू एस वन हमारे पास होता है और पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो आया है वो एंटी क्लाक वाइज होता है तो आपके पास ऑप्शन बनेगा लिथियम इज आर वट करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन नहीं बन सकता इसका टॉमिक नंबर वन है वन एस वन इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बुरान का टॉमिक नंबर फाइव है वन एस टू टू एस टू टू पी वन इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इस तरह स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन लिथियम हुआ और एम पे बात करता हूँ स्टूडेंट क्वांटम नंबर से जिस जिस नेचर के एम आ सकते हैं एक एक में डिस्कस कर रहा हूँ अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एम आ कैसे सकता है और उसको हम हैंडल कैसे करेंगे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब एट राइट नाउ फॉर द अफेक्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री फीडबैक अपना देना ना भूलिएगा कमेंट्स हर हाल में किया करें ताकि आपके लिए 
इन वीडियो को हम मजीद बेहतर कर सकें तो एम सी क्यूज स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कौन सा क्वांटम नंबर का सेट हाइएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है अब स्टूडेंट पॉइंट याद रखना हमारे पास क्या है हमने एन आर्बिटाल एन से एन क्वांटम नंबर से हमने सबशन लिखने हैं देखें स्टूडेंट एन इज इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू टू क्या मतलब है इस बात का इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हमारे पास क्या होता है हमारे पास एक ही सबशेल के तमाम आर्बिटाल की एनर्जी बराबर हुआ करती है तो हमने सिर्फ यहां पे देखना है एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू टू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री है अजमुथुल टू है जब अजमुथुल टू हो तो क्या होता है डी सबशेल होता है ऑप्शन है हमारे पास बनेगा थ्री डी थ्री डी अब स्टूड आते हैं दूसरे पे एन इज इक्वल टू फोर एल इज इक्वल टू जीरो यानी हमारे पास फोर और एल जीरो होते हैं होते हैं तो क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन फोर एस अब स्टूड एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू वन तो क्या बनेगा थ्री पी आखिरी ऑप्शन पे आ जाए एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल यहां पर एम इज इक्वल टू जीरो जब एम इज इक्वल टू जीरो हो तो थ्री पी एक्स माइनस वन होता है थ्री पी वाई जीरो होता है थ्री पी जी थ्री पी जी प्लस वन होता है यानी इसको मैं लगा सकता हूं थ्री पी वाई डी मेरे पास ऑप्शन है थ्री पी और थ्री पी जी अब स्टूडेंट ये मेरे पास आर्बिटाल है एनर्जी किसकी आई एस है इसको हमने देखना है एनर्जी आई एस निकालने के लिए एन प्लस एल एन प्लस एल को जमा करें हम इसको यहां पे भी डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं जिसकी एन प्लस एल ज्यादा आई वो आई एस एनर्जी वाला क्या होगा आर्बिटाल होगा अब स्टूडेंट देखना थ्री डी क्या बनता है थ्री प्लस टू हमारे पास बना फाइव फोर प्लस जीरो फोर थ्री प्लस वन फोर थ्री प्लस वन फोर अब यहां पे भी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे जिसका एन प्लस एल मैक्सिमम बना उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ये लिखने की जरूरत भी नहीं है हम डायरेक्ट इधर से भी कर सकते थे एन प्लस एल लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझाना चाहता था सबसे ज्यादा एन प्लस एल किसकी है स्टूडेंट थ्री डी की है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एन की थ्री एन तीनों की एन प्लस एल बराबर है तो जब एन प्लस एल बराबर हो तो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है फिर इसकी एनर्जी ज्यादा है एन दोनों की एनर्जी सेम होगी ये डी जनरेट आर्बिटाल है तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए बनेगा इस तरह का एमसीक्यूज आया करता है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वेनस इलेक्ट्रॉन ऑफ रेबिडियम आर करेक्ट सेट ऑफ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर रेबिडियम स्टूडेंट रेबिडियम क्या है पहले ग्रुप का मेंबर है पहले ग्रुप का जब मेंबर है तो एल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए चूंकि वन एस वन एस की आउटर इलेक्ट सॉरी एन एस वन एस की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होनी चाहिए यानी हमारे पास क्या होगा रेबिडियम हमें पता है हाइड्रोजन हमें पता है पहले ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं पहले ग्रुप के मेंबर होते हैं हम इसको टेक्निकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रिबेडियम ये पहले पीरियड का मेंबर है ये दूसरे पीरियड का मेंबर है ये तीसरे पीरियड का मेंबर है ये चौथे पीरियड का मेंबर है ये पांचवें पीरियड का मेंबर है तो रिबेडियम पांचवें पीरियड का जब मेंबर है तो एन की वैल्यू फाइव होगी एन की वैल्यू वैलेंस शेल के अंदर एन की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली पीरियड नंबर को इंडिकेट करती है यानी एन फाइव होना चाहिए एन फाइव होना चाहिए और स्टूडेंट पहले ग्रुप का मेंबर है पहला ग्रुप एस ब्लॉक है तो एल जीरो होना चाहिए एल क्या होना चाहिए फाइव जीरो अब यहां पे देखें फाइव वन ये हो नहीं सकता क्योंकि पीक है फाइव वन ये भी नहीं हो सकता फाइव जीरो सिक्स जीरो में से हो सकता है क्योंकि रिबेडियम का तलक पांचवें रिबेडियम का तलक पांचवें पीरियड से है तो एन फाइव होगा पहले ग्रुप से है एस जीरो होगा जब फाइव जीरो और किसी में नहीं है तो हमारा यही क्या होगा स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं या पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव एस वन चूंकि मीडियम का टाइमिंग नंबर थर्टी सेवन होता है तो ये भी एक शार्ट ट्रिक है आप इस तरह यहां पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट पहुंच सकते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा एमसी क्यूज है आर्बिटाल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोर डी आर्बिटाल स्टूडेंट मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको समझाया है एंगुलर अजमुथल क्वांटम नंबर में आपको समझाया है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए सबशेल का यानी 4D डी है 
डी सप्शल है सप्शल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फाइंड करने का फार्मूला होता है एम वी आर इक्वल टू अंडर रूट एल एन टू एल प्लस वन एन टू एच ये हमारा फार्मूला होता है अब डी के लिए एल की वैल्यू टू है स्टूडेंट डी के लिए एल की वैल्यू टू है तो एम वी आर इक्वल टू टू एन टू टू प्लस वन एच टू प्लस वन थ्री होता है थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें सिक्स होता है तो एम वी आर इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट सिक्स एच हमारा ऑप्शन होना चाहिए अंडर रूट सिक्स स्टूडियम सिक्यूज कई बार आ चुका है इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है मैंने आपको शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का तरीका बताया सब शेल के अंदर क्या होता है और आर्बिटाल में एंगुलर मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं इसके फार्मूले आपको सिखाए हैं तो स्टूडेंट कुछ और एमसीक्यूज पे बात करता हूं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच सेट रिप्रेजेंट द क्वांटम नंबर ऑफ नाइनटीन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम कौन सा सेट नाइनटीन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम को रिप्रेजेंट करता है तो स्टूडेंट नाइनटीन इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले हम देखते हैं कौन से शेल के अंदर आना चाहिए नाइनटीन इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो नाइनटीन इलेक्ट्रॉन हमारे पास चौथे शेल में आता है क्योंकि नाइनटीन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम और पोटाशियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फोर एस वन तो नाइनटीन इलेक्ट्रॉन क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी फोर एस वन नाइनटीन इलेक्ट्रॉन बनेगा फोर एस वन अब स्टूडेंट बात आसान होगी है एन फोर होना चाहिए तो हमारे पास जब एन फोर होना चाहिए ये दो ऑप्शन स्टूडेंट क्या हो गए आउट हो गए अब हमारे पास क्या है यहां पे भी फोर है यहां पे भी फोर है फोर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फोर एस वन चूंकि क्रोमियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फोर एस वन थ्री डी फाइव क्रोमियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर होता है स्टूडेंट क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल अबू प्रिंसिपल से डेविएशन शो करती है फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा उसमें डिटेल में बात करूंगा तो 19 इलेक्ट्रॉन 4s1 n4 होना चाहिए s s के लिए l0 होना चाहिए l0 जब होना चाहिए तो l जब जीरो होगा तो m भी जीरो होगा m जब जीरो होगा s पहला इलेक्ट्रॉन है हाफ होना चाहिए वो प्लस आप भी हो सकता है माइनस आप भी हो सकता है इक्वल प्रॉबिलिटी होती है आमतौर पर ज्यादातर हम एंटी क्लाक वाइज पहला इलेक्ट्रॉन लिखते हैं लेकिन इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा फोर क्या फोर एस जब एस एल की वैल्यू जीरो एम बी जीरो होता और प्लस हाफ पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लाक वाइज इमेजिन किया जाता है कि होता है तो हमारे पास ऑप्शन है क्या होगा करेक्ट बनेगा ये बेसिकली बनता है फोर पी अब इसके लिए अगर फोर सब फोर शेल हो एल वन हो सकते हैं एम जीरो भी हो सकते हैं अब आप भी हो सकते हैं लेकिन उन्नीसवें इलेक्ट्रॉन के लिए यह क्वांट नंबर नहीं बनते अगर ओवरऑल देखा जाए अगर उन नाइनटीन इलेक्ट्रॉन ना होता सिर्फ ये होता कि कौन से करेक्ट क्वांटम नंबर ठीक है तो फिर ये ऑप्शन बन सकता था अब हमारे पास उन्नीसवा इलेक्ट्रॉन है स्पेसिफाई है उन्नीसवा इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आते हैं तो एल जीरो होना चाहिए जब एल जीरो होना चाहिए बाद याद रखना ये दो ठीक दिए जाते हैं ये गलत दिया जाता है जब एल जीरो होगा तो एम जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता चूंकि एम क्या होता है जीरो प्लस माइनस एल अब एम की जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेकर एल की जो वैल्यू है उसके माइनस और प्लस तक वैल्यू हो सकती है मिनिमम माइनस एल मैक्सिमम प्लस एल दरमियान में जीरो होगा तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट करेक्ट बनेगा नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है विच आर द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल कौन सा पॉसिबल ही नहीं है देखते हैं स्टूडेंट एन इजिकल टू टू एल इजिकल टू वन पॉसिबल है जी एन इजिकल टू टू एल इजिकल टू जीरो भी पॉसिबल है अब स्टूडेंट अब देखते हैं कि कौन सा हमारे पास पॉसिबल नहीं है इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है पहला हमारे पास ऑप्शन बनते हैं एन इजिकल टू टू दूसरा शेल एल वन पी टू पी एम जीरो तो जब एल की वैल्यू जीरो हो एल की वैल्यू वन हो तो एम जीरो भी हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है प्लस वन भी हो सकता है यहां पे आ जाए स्टूड क्या बना हमारे पास एन इजिकल टू टू एल इजिकल टू जीरो यानी टू एस जब एल की वैल्यू जीरो हो तो एम की वैल्यू जीरो प्लस माइनस एल जीरो प्लस माइनस जीरो तो एम की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती यहां पे एम की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है यानी ये टू एस यहां पे एम जीरो होना चाहिए था यहां पे स्टूडेंट थ्री एस ये हो सकता है थ्री एस चूंकि एल की वैल्यू जब जीरो तो एम की वैल्यू जीरो हो सकती है थ्री 
थ्री पी माइनस वन हो सकती है तो ये बाकी सारे पासेबल हैं बी ऑप्शन हमारे पास पासेबल नहीं है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी अब चूंकि एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करती है तो यहां पे एम की वैल्यू गलत दी हुई है आज का हमारा आखिरी एम सिक्यूज स्टूडेंट क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ ये एम सिक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गलत करके आता है कि क्वांटम नंबर कैन बी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ आबू प्रिंसिपल हॉन रूल पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल ऑफ दिस एक मिनट के लिए आप पे छोड़ता हूं स्टूडेंट क्या होना चाहिए मेजोरिटी स्टूडेंट ऑल ऑफ दिस पे जाएंगे नहीं ऑल ऑफ दिस नहीं होगा इसमें याद रखना क्वांटम नंबर ऑफ एन आइटम पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे डिफाइन होते हैं अब प्रिंसिपल और हंड रूल पे डिफाइन नहीं होते तो याद रखिएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये एम सिक्यूज भी बार दफा आया होता है और हमारा स्टूडेंट चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों पे डिपेंड करती है तो वो ऑफ दिस पे चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चीज है क्वांटम नंबर और चीजें तो ये था स्टूडेंट क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी पास वाले एम आ सकते थे उसकी सारी डिटेल आपको मैंने पढ़ा दी क्वांटम नंबर को मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया उनके पॉइंट अपने पास नोट करें उन पॉइंट को आप अप्लाई करें इन एम के ऊपर और प्रैक्टिस एम के ऊपर इन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब ये चैप्टर जब खत्म होगा तो इस चैप्टर से जितने भी टाक एम सी आए हैं जो मैंने डूरिंग चैप्टर कवर नहीं हुए मुझसे डूरिंग चैप्टर जिनकी प्रैक्टिस हमने नहीं की उन पे भी हम एक या दो वीडियो बना के प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट याद रखिएगा ईटा माइंडसेट का नाम है इस पे आने वाले दिनों में मेरी एक वीडियो आएगी उसको आपने लाजमी देखना है उसको शेयर करना है ना सिर्फ ईटा बाकी जब भी आप कभी किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी करेंगे वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए वो आपको बहुत फायदा देगी वो आपकी अप्रोच चेंज करेगी क्योंकि अक्सर मैं कहा करता हूं कि आपको बेटर वही गाइड कर सकता है जो इन मरहलों से गुजरा होता है यूट्यूब पे नंबर ऑफ ट्यूटर मौजूद हैं लेकिन मेजॉरिटी उनमें ऐसे हैं जिन्होंने कभी खुद कोई कंपिटिटिव एग्जाम पास नहीं किया कभी खुद किसी लेवल का इम्तिहान पास नहीं किया कभी खुद किसी तकड़े इम्तिहान के अंदर नहीं बैठे तो वो उन प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना नहीं जानते मैं प्रोफेसर नसार नसार तीन पब्लिक सर्विस कमीशन कर चुका हूं ईटा के इम्तिहान से बहुत सारे स्टूडेंट को गुजार चुका हूं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे टॉप टेन में पोजीशनें ले चुके हैं मानसरा और एप्टाबाद के स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे मानसरा कॉल्स एकेडमी मानसरा में एनसी एकेडमी या एप्टाबाद में एमएम एकेडमी या पाकिस्तान साइंस कॉलेज में पढ़ा है मुझसे वो खुद इस बात के आई विटनेस हैं कि कितने स्टूडेंट हमने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाए हैं चूंकि यह आपके मुस्तबल का सवाल है ये आपके मुस्तबल का सवाल है यहां पे आपने करेक्ट टीचर के साथ जाना है यहां पे आपने एक्सपर्ट टीचर के साथ जाना है यहां पे आपने स्केलफुल टीचर के साथ जाना है यहां पे आपने एक्सपीरियंस टीचर के साथ जाना है तो स्टूडेंट मेरे आने वाले दिनों में ईटा प्रिपरेशन पे एक मॉडर्न टेक्निक में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप थोड़ी एफर्ट से मैक्सिम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं उस वक्त तक के लिए आप जो आपके पास गाइडलाइन है उसके मुताबिक स्टडी करते रहना इन मैं कोशिश करूंगा कि इस संडे को आपके क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएं और उस टेक्निक भी आपको बताई जाए कि किस तरह आप बेटर थोड़ी एफर्ट्स है मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच